mismo, empezamos con las preinscripciones, vamos a estar así hasta el 21 de octubre, ofreciendo la posibilidad que las familias de los 17 jardines, en los 17 jardines, en los distintos barrios de la ciudad, puedan inscribirse. Es muy importante que puedan acercarse al jardín, que lo puedan conocer, que puedan dialogar para conocer, bueno, de qué se trata, ¿no? El funcionamiento, cómo, se, cómo funciona cada uno de los lugares. Eh, también porque muchas veces dejar a los más chiquititos, nosotros tenemos de 45 días a 3 años, a veces uno tiene como incertidumbre de cómo son los jardines municipales o cómo es el jardín en el que uno va a dejar a los más chiquititos, entonces es importante que puedan ir conocerlos, consultar ahí, también ver la dinámica del espacio. Va a ser hasta el 21 de octubre, como a todos le decimos que Después, durante todo el año, las, las inscripciones van a seguir abiertas porque nosotros seguimos anotando a aquellas personas interesadas. No es que quedan en una lista de espera por orden de mérito, pero sí quedan inscriptas como para poder después volverlas a entrevistar y que puedan ser incorporadas si estuviese ese lugar. ¿Qué tipo de documentación tienen que llevar aquellos interesados en inscribirse? Por ahora nada más que el documento. Después le van a ir pidiendo cada una de las documentaciones que son necesarias para para los, después las posteriores instancias. En caso de que supere el cupo, ¿cómo se hace el proceso de selección de los chicos? Mira, tenemos 1.580 lugares, o sea, la matrícula es amplia. Eh, siempre, como te decía antes, las familias se inscriben, pasan este proceso de entrevistas, son varias etapas. Eh, y después, cuando, durante el año, cuando hay bajas o hay vacantes, esas familias que estuvieron inscriptas son digamos, llamadas para otras nuevas entrevistas y que puedan ser incorporadas. La, la cantidad de lugares eh, son amplias, digamos, para la cantidad de, de familias. Eh, por supuesto que nosotros lo que hicimos es hacer crecer el servicio en cuanto a la excelencia y la calidad. Entonces, cada vez más familias buscan estos espacios. Incorporamos mucho material didáctico específico, eh, sistema de salud con ambulancias. Digamos, hicimos todo lo que tiene que ver con arreglos de infraestructura, pintura, concursos para que la sostener los reemplazos cuando es necesario. O sea, hicimos una ampliación de la oferta, capacitaciones mensuales a las docentes, una oferta educativa que es de una calidad que realmente, bueno, por supuesto que, que las familias lo buscan, es pública, es gratuita. Entonces, bueno, esto es sostenimiento de una política educativa pública, digamos, de este nivel, por supuesto que tiene su demanda.